ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಲೋಯರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಗಳಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ವು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಬ್ರಿಟನ್ ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಯು ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಯು ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊನಾರ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೀನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೊನಾರ್ಕಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆ ಇದೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಂಶಾನುಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಕ್ವೀನ್ ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಂಶದವರೇ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನತೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಪದ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಂಬಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಇವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಜನತೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಎಂ ಪಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಯು ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಕ್ವೀನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಮೊನಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಂತರ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂ ಪಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಈ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂ ಎಲ್ ಎನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಒಂದು ಸೀಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು ಜನತೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೂ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ಸೆವೆಂತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಂತರ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಬಿಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಾನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟೈರ್ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಈ ಬಿಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಿರುವಂತಹ ಜನತೆ ಈಗ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜನತೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿಯನ್ನ ಕಳಿಸಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಅಡ್ವೈಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಈಗ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರ
ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತರಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಇದು ಬದಲಾಯಿಸ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿಯನ್ನು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಕಳಚಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ ನಂತ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು ಆದರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಮುಂದೆ ತೆವಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕು ಮೀಡಿಯಾದ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಡ್ವೈಸರಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿಯನ್ನ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಾಯಿತು ಅದರಿಂದನೇ ಕಮಿಟೆಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ ಈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಎಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಿಎಂ ಉಜ್ವಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಯನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಉಜ್ವಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ತರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳಂತ ಏನಿದಾವೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್
ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ದರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಟೌವ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಈ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಉಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮೇಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ಒ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನತೆ ಸಾವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಫ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡೋರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇದಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡೋರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇಲ್ನೆಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಂತರ ಉಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯಿತು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಉಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ನಾವು ಉಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಂತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫ್ರೀ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಈಗ ಸಿ ಎ ಜಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ದರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ದೊರಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಿಗೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಸು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಕೊಡುವಂಥ ಡೇಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಮಾತನ್ನೇ ಸಿ ಎ ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆರರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀಫಿಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್
ಈ ಓಶಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟಿಂದ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೋ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಓಶಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮರ್ಮಾನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಲ್ ವೆದರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಓಶಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಓಶಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ವಾರ್ಮ್ ಓಶಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ಆಲ್ ವೆದರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳಾಗಿ ಇವುಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರ್ಮಾಂಗ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೋಲಾ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೋಲಾ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಇದು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರಷ್ಯಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಉಪಯೋಗ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಐಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಎಸ್ಒ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫೀಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಐಐಪಿ ಅನ್ನ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಯರ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಹಾಗಂತ ಹೇಳೋದೇ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದು ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇಟೇಜ್ ನಂತರ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರೌಂಡ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಈ ಮೂರು ಕೆಟಗರಿಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಐಐಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಟಗರಿಗಳು ಯಾವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ನಂತರ ಇದೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಗೋಡ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸರಕು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಗೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟೇಜ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ಸ್ಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನಾನ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ಸ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಟಗರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇದೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಆ ಎಂಟು ಕೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಟು ಕೋರ್
ನಂತರ ಐ ಐ ಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಐ ಐ ಪಿಯನ್ನ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಐ ಐ ಪಿಯನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನಾನ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಂಟಾರಿ ಐ ಐ ಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಉಪಯೋಗ ನಂತರ ನಾವು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದೇಶ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಓಶಾನಿಯಾದ ಮ್ಯಾಪ್ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ ಪಾಪ ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಈಗ ಹೊಸ ದೇಶ ಆಗಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ದೇಶವನ್ನ ನೀವು ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸದರನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಈ ದೇಶದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕ ಇದರ ಮೇಲೆಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ ಪಾಪ ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾ ಈ ದೇಶದ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾರ್ತ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸೌತ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೋರಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸೋಲೋಮನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಈ ದೇಶದ ಭಾಗ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಬೋಗೇನ್ ವಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಈಗ ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವೀಪದ ಜನತೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಬೇಕು ಬೋಗೇನ್ ವಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಪ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನರ್ಧ ಭಾಗ ಪಾಪ ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡೇ ಬೋಗೇನ್ ವಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರುದು ಸೋಲೋಮನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಜುಲೈಸೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಪಾಪ ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾ ದೇಶದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಬಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಮಾರೆಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪೋರ್ಟ್ ಮಾರೆಸ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬೋಗೇನ್ ವಿಲ್ಲೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಪೀಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಗೇನ್ ವಿಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಂದನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಬೋಗೇನ್ ವಿಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಕೇಳಬಹುದು ಇದು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಪಾಪ ನ್ಯೂ ಗಿನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಈ ದೇಶ ರೆಫರೆಂಡಮ್ ನ ನಂತರ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ದೇಶ ಆಗಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ದೇಶ ಆಗಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗೋದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಉಪಯೋಗ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ವಾಟರ್ ಕ್ರ
ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಟಾನಮಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಂತರ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಗುರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಅವುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದಾವೆ ಆದರೆ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ರೂರಲ್ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂತ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಾಟರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐವತ್ತೈದು ಲೀಟರ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಲೇಕ್ ಗಳಿಗೆ ಸರೋವರಗಳಿಗೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಂತರ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈ ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಡೆಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ಗಳು ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದಾವೋ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಕ್ರಾಪ್ ಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ರೀಜನ್ ಅದು ಒಂದು ಸೆಮಿ ಎರಡ್ ರೀಜನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅನ್ನ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಅದು ಕೂಡ ಸೆಮಿ ಎರಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಡಿಯನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸೆಮಿ ಎರಡ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನಂತರ ಐದನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವುಗಳು ಟೆಂಪರರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂತಹ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಸಮುದಾಯ ಇದಾಗಿದೆ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಾರತಮ್ಯ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂತು ಈಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನ ಕೊಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆದರೆ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ರೋಹಿತ್ ವೆಮುಲಾ ಕೇಸರ ನೀವು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಅವರು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಓಬಿಸಿ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಗೆ ಅವರು ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಉಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಲೆ ಉಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಉಮೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉಮೆನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಉಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಂಟಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ಉಮೆನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದಾವೋ ಅವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದಾರೋ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದಾರೋ ಅವರು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್
ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ದೇಶ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ನಂತ ದೇಶ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಸಿಟ್ ಗೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಪಾನ್ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ಲೂರಲಿಸಂ ಬಹುಧರ್ಮೀಯತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂತರ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಆದ್ದರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಜೆಂಡರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಂತರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದು ಇದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೆನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಸ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರನೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದ್ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ವಿ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರೀಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಮೂರು ಕ್ವೆಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ರಿಯೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಎರಡನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಲಾಯ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೂರು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತರಲಾಯ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ರಿಯೋ
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೀಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದನ್ನೇ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅದರ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ದೇಶ ಕೊರಿಯನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಒಂದನ್ನ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಎಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೀಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ತಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದು ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾಪ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಎರಡನೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಟ್ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇದು ಒಂದು ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಈ ಡ್ರಾಟ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶಗಳು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ರಾಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಸೊ ಯು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಡಿಯ ಕಾಪ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಟ್ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ನಂತರ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ನೌ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಈ ಕಮಿಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಪ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಯು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಪ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಳೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ನಾವು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬೋನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬೋನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೂಡ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 